Buongiorno a tutti, io sono Ludovico Tincavo e oggi andremo a scoprire che cos'è il componente di Power Pivot all'interno di Excel. Un breve accenno storico, Power Pivot in Excel è sbarcato nel 2010 ed era eh, disponibile come componente aggiuntivo, quindi se avete la versione di Excel 2010 lo potete installare come componente aggiuntivo, però attenzione perché poi se passate a una versione 2013 significa rifare tutto quello che avete sviluppato con Excel 2010 perché il componente aggiuntivo esterno non è compatibile con la versione 2013. Dalla 2016 l'hanno stabilizzato, diciamo che sia Power Query che Power Pivot da Excel 2016 hanno iniziato a funzionare bene, poi con le ultime release di, diciamo che funziona veramente bene eh, sia Power Query che eh, Power Pivot, speriamo che continuino a potenziarlo nel tempo. Allora scopriamo un po' che cos'è questo Power Pivot, proprio come abbiamo visto con Power Query che andando nel menu dati recupera dati a via editor di Power Query, qui si apriva un pannellino, un'interfaccia nuova, un motore nuovo che ci serve per eh, prendere i dati da fonti esterne, trasformarli e poi importarli all'interno di un foglio d'Excel oppure all'interno di un Power Pivot. Infatti qua su vedete che io ho un menu aggiuntivo che si chiama Power Pivot, per chi ha l'ultima release del Macros 365 il menu dovrebbe essere attivo di default per tutti, per chi non ce l'ha si può attivare attraverso l'opzione che tra poco andiamo a vedere. Comunque diciamo che da questo menu qui troviamo questi eh, pulsantini nuovi, tra cui gestisci. Se noi premiamo sul bottone gestisci, vedete che si apre un'altra applicazione come era successo con Power Query poco fa. Quindi c'è un altro tool all'interno di Excel. Praticamente su Excel adesso ci sono tre tool importantissimi. Excel stesso, che è quello che conosciamo tutti, Power Query e anche questo Power Pivot, che adesso cerchiamo di capire che cosa fa. Qui abbiamo dei menu che anche Power Pivot ci permette di importare da se stesso eh, le fonti esterne, però ve lo sconsiglio, passate sempre per Power, per Power Query che è la soluzione migliore, anche se non fate nessuna trasformazione, utilizzate Power Query che per esperienza mia è più stabile. Qui abbiamo il menu Home e ci sono un po' di cose. Allora, adesso in questo file non ho niente, andiamo su un file um, di esempio, dove qui ad esempio ho una sorgente origine, dove ci sono praticamente dei fatti e delle dimensioni un po' mescolate, qui c'è proprio una tabellina di esempio, no? Che ha parecchi campi, poi potrebbe avere tantissimi record. Allora, ecco un grosso cambio tra Excel e Power Pivot. Excel ci può gestire fino a un milione di record abbondanti, arriviamo a un milione e 48 mila. Power Pivot, test fatti da me, possiamo arrivare a gestire anche 500 milioni di record. Dipende sempre poi come lo utilizziamo e cosa ci facciamo, no? Però diciamo che su Excel performa bene fino al centinaio, 200 milioni di record. Poi bisogna saperlo usare un po' bene per riuscire a sfruttarlo al meglio. Però, capite, sono numeri importanti, quindi anche se avete ipoteticamente anche solo 100 mila record e li mettete sul foglio di Excel, e poi andate a fare un cerca verticale oppure una formula di qualche tipo, lui va a fare il calcolo su tutte le celle, no? E è molto lento a fare questo tipo di attività Excel e brucia tantissimo il processore. Invece per Power Pivot il cerca verticale, ad esempio, è nativo tra una tabella e l'altra se esiste il legame. Adesso capiamo anche questo che cos'è. Oppure fare una somma, una, un prodotto di qualcosa. Lui crea delle misure sotto che non portano via calcoli perché... E il suo risultato viene calcolato solo per quello che noi andiamo a vedere visivamente invece sulle formule di Excel si deve sempre andare a calcolare tutto quindi consuma veramente tantissime risorse in più Power Pivot quando noi mettiamo i dati dentro questo motore va e comprime, schiaccia i dati fino a 30-36 volte rispetto al, um, allo standard quindi se mettiamo i dati qui e poi li mettiamo su Power Pivot pesano molto di meno quindi tendenzialmente la tecnica qual è? si passa da Power Query portiamo dentro i dati li trasformiamo e poi li sputiamo direttamente a Power Pivot senza passare dal foglio elettronico così facendo abbiamo i dati che sono ultra veloci perché ha un motore che comunque è fatto per elaborare dati e quindi è molto veloce eh, l'interrogazione verso questo motore e è compresso, quindi i nostri file peseranno anche 10-15 volte in meno rispetto ad esporre i dati sui tab di Excel. Quindi uno dei grossi vantaggi di Power Pivot è proprio che ha questo motore che comprime tanto i dati oltre alla velocità stessa. Se vediamo qui questa tabellina qui, poi con Power Query sono andato a scomporla e ho fatto queste tre eh, tabelline dove ho diviso i dati perché ho la tabellina del dettaglio degli ordini, la tabellina del prodotto e la tabellina del supplier. Poi queste tre tabelline che in questo caso ho messo in Excel perché l'esercizio richiedeva proprio di vederle fisicamente per capire cosa succede, 
sono stati importati su Power Pivot, quindi se andiamo su Power Pivot e facciamo gestisci, vediamo che qui troviamo appunto adesso le tabelline. E se noi andiamo qua su in alto a destra sulla vista diagramma, vedete che vedo eh, le tabelline in forma eh, di diagramma e quindi le posso collegare una con l'altra. Difatti qui ho fatto un legame con questa eh, freccettina. Qui col supplier ho collegato il supplier di qua. Poi da qui, se clicco, ho collegato il product code col product code. Quindi queste tre tabelle, che prima erano una tabella unica, ok, denormalizzata, le ho normalizzate un pochino. Quindi se avevo delle dimensioni che si ripetevano tante volte quante erano le righe di fatti, facendo magari la tabella delle dimensioni che è qua, ho compresso le informazioni. Quindi ho anche meno dati all'interno del mio sistema. E anche questa è una ragione per cui poi le cose eh, sono più veloci e sono anche... Eh, pesano meno perché mi porto dietro meno dati rispetto a quelli che esporrei su Excel. Io qui in Excel ovviamente potrei tranquillamente usare le eh, tabelline fatte in questo modo. Poi però se devo aggiungere una colonna del prodotto al mio ordine di dettagli dovrei andare a fare una cerca verticale con la chiave, andare di qua e tirarmi fuori l'informazione. E torniamo al discorso di prima che è molto lento. Invece qui non serve fare nessuna formula perché nel momento in cui io le ho collegate tutti i campi che eh, sono tra queste tabelle posso tirarli giù, praticamente lui li sente in automatico, sono connesse attraverso la chiave, quindi quando io li tiro giù nella pivot o nei grafici, perché non andiamo a fare formule poi su, su Excel e nemmeno qua dentro, eh, almeno per eh, come sono su Excel, cioè, eh, possiamo anche qua andare a fare delle colonne calcolate e fare delle formule, però di solito si fanno delle misure che poi vi spiego cosa sono. Quindi diciamo, una volta che abbiamo collegato questa cosa qua, praticamente noi abbiamo quasi finito, no? se facciamo qualcosa di semplice, vediamo cosa succede. Se poi io vado qui no? e creo una pivot, che in realtà si chiamano pivot bidimensionali perché arrivano dal motore di Power Pivot, facciamo un tasto destro, mostra elenco campi, vediamo che qui sulla pivot non vediamo più una sola tabella come le pivot tradizionali che puntano a una tabella di Excel ma ne vediamo tante, tutte quelle che si sono contenute all'interno del modello dati. Qua possiamo vedere le tabelline attive, per le quali la pivot sta eh, prendendo informazione, oppure tutte che, qui mi vede anche quelle di Excel che non sono connesse al modello. Però diciamo che se guardiamo gli attivi, vedete che qui sono in neretto, vuol dire che sto prendendo dei capi dal order detail, sto prendendo dei campi del product, perché qui mi serve questa informazione qua, e sto prendendo dei campi anche dal supplier, perché voglio vedere questa vista qui, che arriva da tre eh, fonti diverse, quindi basterà, se sono connesse nel modo corretto, ok, basterà prendere il campo, tirarle giù e qua compare tutto connesso, non serve fare nessun tipo di formula, il cerchio verticale ve lo scordate. Poi vediamo che appunto in basso a destra troviamo delle eh, misure, allargo un pochino così le vedete, qui ci sono queste misure, allora, qui voi potete prendere i campi quantità e buttarli giù e lui crea delle misure in automatico, si chiamano misure implicite che poi vediamo più avanti quando andremo nella parte di approfondimento. Però diciamo che sotto a Power Pivot c'è il linguaggio DAX, che può non essere molto semplice da capire, però anche se volete partire per comprimere i dati, al posto di sputarli su Excel, buttateli qua e poi quando fate le vostre pivot ok magari avete anche solo una tabella vi tirate giù i campi quantità e qui poi magari andate giù e fate eh, somma di quantità andate su impostazione campo valore non voglio fare la somma vi fate il conteggio la media il max min deviazione standard e una cosa bella che hanno solo i più obbedizionali che c'è anche il distinct count ad esempio no? quindi vi potete fare le somme semplici all'interno di qua di, di queste pivot poi ci sarà una lezione specifica che vi faccio vedere cose molto interessanti. Però diciamo che almeno non avete i dati esposti su Excel e sono compressi all'interno di Power Pivot. E la velocità di risposta della nostra Pivot sarà notevolmente, ma proprio notevolmente, più veloce rispetto che a una Pivot tradizionale che deve esplodere i dati ed è molto lenta ad esploderli. Il modello è molto più veloce. Ok, quindi velocità assoluta. E come eh, dicevo, qui ci sono le tabelline. Il DAX, che è il linguaggio che vi accennavo prima, si viene qua e si creano delle misure che in realtà qui calcolano dei dati a totali, quindi quando noi andiamo a creare una misura noi creiamo dei eh, totali, ad esempio qui c'è lo standard cost e io li, cosa gli sto dicendo? Gli sto dicendo fammi la somma, perché sto usando la sum, di questo campo qua. Quindi quando io andrò a tirare giù questo oggetto, perché poi comparirà all'interno di questa tabella, perché la misura l'ho posizionata in questa tabella, ok, comparirà proprio standard cost or, vedete, se io adesso vado giù in Excel e vado a cercare su che tabellina eravamo, eravamo eh, sulla product, quindi se andiamo sulla product, 
qui vedete che trovo standard cost con la fx perché è una funzione se io la prendo e la tiro giù in automatico lui mi farà la somma perché gli ho detto di farmi la somma se scrivevo count quando la tiro giù lui avrebbe fatto il conteggio in automatico quindi crea queste misure che sono degli oggettini che in realtà non vanno ad eseguire il calcolo su tutta la tabella ma quando io tiro giù la misura sul mio riquadro dei valori eseguo il calcolo solo per i dati che ho esposto sulla mia pivot quindi se nella mia pivot ho un aggregato lui calcola il dato solo su quelle celle che ho esposto e anche questo è un altro motivo per il quale è molto veloce in più con il DAX possiamo fare veramente delle formule pazzesche possiamo ottenere risultati veramente molto potenti che da ottenere con Excel servirebbero dei passaggi complessi e articolati che poi diventano anche difficili da mantenere invece con Power Pivot è tutto più semplice l'unico vincolo di Power Pivot è appunto che eh, imparare il linguaggio DAX che è un linguaggio funzionale non è proprio così semplice ci vogliono un po' di basi infatti qui adesso faccio un'introduzione poi sulla terza parte e poi c'è la masterclass intermedia avanzata che trovate sul mio canale che si scende un po' più nel dettaglio e si comincia a imparare a conoscere lo strumento quindi diciamo che se andiamo anche sul sito di sqlbi che possiamo andare su dax.guide dax ok noi qui eh, Alberto Ferrari e Marco Russo hanno creato questo bel indice che è fatto meglio di quello della Microsoft secondo me a Z per gruppo per ricerca per prodotto eccetera ok io uso la z di solito e qua ci sono tutte le funzioni perché abbiamo detto che è un linguaggio funzionale che esistono in eh, dax quindi se prendiamo il count ad esempio io ho cliccato questo lui mi dice che cosa fa la funzione mi fa vedere un esempio di come andare a scriverla mi spiega un po che cosa sono quelle cose che scrive dentro la parentesi e poi sotto mi fa vedere anche degli esempi quindi questo sito aiuta veramente tanto in più sulla destra vediamo addirittura questa funzione dove è compatibile perché come power query power pivot è utilizzato su altri strumenti vediamo che qui c'è Excel ma c'è anche Power BI c'è Analysis Service c'è SSAS tabula, tabula cioè ci sono tante cose dove si può andare a utilizzare il motore di eh, Power BI quindi eh, su Excel penso che sia eh, il prodotto dove Power Pivot è meno evoluto però eh, lo è abbastanza per eh, permettersi di fare belle cose anche con Excel quindi se cerchiamo una funzione qui possiamo vedere se è compatibile con la versione dell'Excel che abbiamo noi ci dice pure addirittura Excel 2016 oppure 2019 comunque qui abbiamo la spiegazione e tutto quanto eventualmente qua ci sono anche dei video di Alberto eh, Marco Russo e Alberto Ferrari e ovviamente sono in inglesi e mh, le lezioni spesso non sono molto semplici però aiutano sempre un po' a capire quello che, che fa la formula quindi se andiamo giù vedete che poi ad esempio questa account X vedete che poi qua spiega delle cose che capiremo più avanti. È molto importante come sito d'appoggio eh, soprattutto per chi parte all'inizio. Bene, tornando a noi eh, vi faccio vedere un'altra cosa con Power BI in questo caso perché ho un modellino fatto qui. Questo ad esempio è Power BI, vedete che qui c'è un modello molto simile a quello che avevamo su Excel. Quindi in questo caso questo si chiama Star Schema. Cosa significa? Che io in mezzo vado a creare una tabella dei fatti, dove ho tutti i fatti che ehm, record per record vengono eh, inseriti. E tutto intorno ho delle eh, dimensioni che appartengono ai nostri fatti, quindi eh, è stato normalizzato il dato e ho tutte le dimensioni intorno. Questo si chiama star schema, sulla parte intermedia avanzata lo approfondiremo proprio nel dettaglio. Quindi vedete che c'è questo modello, poi qui ad esempio su Power BI vado sulla parte di front-end, questo è un report di Microsoft ad esempio, e poi qui, anche qui vedete che mi trovo la tabellina sulla destra e vado, tiro dentro gli oggetti nei visual. Quindi quando noi lo impariamo in Excel, in realtà poi ci viene molto semplice impararlo anche su Power BI, perché è praticamente è identico, il linguaggio è lo stesso. Cambia che qui abbiamo il foglio elettronico, di là abbiamo degli oggetti visual, però non è che cambia tanto, in più su Power BI è molto più potente, quindi trovate cose in più. Se imparate a usare il DAX qui, sicuramente di là non avrete nessun tipo di difficoltà, perché di là è più semplice, ci permette di fare più uh, cose. Bene, direi che non c'è altro da aggiungere, forse solo come far comparire il menu di Power Pivot. Allora, se avete la versione 365 aggiornata all'ultima release, trovate il componente già attivo, perché l'hanno messo di default di recente. Altrimenti dovete andare su File, Opzioni in basso, andate nel menu Dati, e se avete una versione anche di 365 che non è aggiornata o la versione 2019 o forse 2021 qui trovate una voce che adesso io non ce l'ho più perché è attivo di default che dice attiva power pivot se non avete questa opzione perché magari avete la versione 2013 oppure la 2016 dovete andare su componenti aggiuntivi andate qua giù 
prendete componenti aggiuntivi com e premete sul tasto vai vedete che qui c'è il componente di microsoft power più che di default è attivo quindi basterà flaggare qui fare ok e vi vedrete comparire il menu di Power Pivot. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, spero sia stato di vostro gradimento, se così è lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete eh, accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tastino che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutto quanto, oppure se volete sostenermi in altro modo, potreste acquistare qualcosa dal merchandising, trovate nella scheda del canale il negozio, oppure sotto i video trovate tutti i prodotti, con lo slogan BI for you, business intelligence per voi, oppure Excel for you, ci sono diverse cose, cappelline, tazze, eh, cuscini, eh, orsacchiotti, eccetera, eccetera. Oppure un altro sistema, ad esempio sempre in descrizione, trovate di link Amazon, cliccate lì, fate una ricerca, se dovete comprare, passate per i miei link e poi acquistate, che così Amazon mi riconosce qualcosa, ovviamente a voi non costa niente. Bene, direi che è tutto, vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!